哈喽，大家好，这里是大叔，今天继续给大家带来《暗黑破坏神二代》高清版单机弓马的流程。装备还是这些，看这个手套打 BOSS 神器，弓呢换了一把和谐，大家看一下这把和谐弓吧。跟小伙伴们念叨了很久。女武神最大好像是加六，这把是加三的，好像是加六，记不太清了。呃，这把弓可以这样说，非常的鸡肋。原因呢有以下几点：第一，纯单机环境它是做不了；有大箱子补丁、天梯补丁，你还可以做。第二呢，它在战网的情况下，在天梯的情况下，没人会用，大家都奔着信心弓使劲，因为信心弓实在是太强悍了，一把可能顶现在这把五把弓啊。呃，第三点呢，就是它在单机情况下，即使你有的话也不强。大家看一下这个输出，可能比英之号角也差不了太多，所以说真正的用这把和谐弓的还是非常少的，使用的情况也非常有限，单机用不了，天梯呢没人爱用。好处就是拿起来跑得快，因为它有这个光环，和信心弓的十二到十五级的狂热光环比，真的是差太多了。当然了，造价也不一样，所以这把弓呢，给大家演示一下吧。跟拿着十字军弓真的感觉差不多。咱们来做第二个任务了，第一个任务刚才清掉，被动了。我就是没有偷取法力，我才在戒指上戴了一个偷法的戒指。不然我带个乌鸦哪用受这气？输出还能再高点，救出了一对。那横向来看呢，应该是没有了。再救人需要往北边跑。我的血量现在是七百八十四啊，还是没有到八百。有紫瓶都捡着，这个后面打 BOSS 要用到，包括三 B B， 包括巴尔。这个小 BOSS 有圣雷的光环。亚马逊公马的话，基本上就那就这种练法。有的小伙伴呢喜欢炮轰，你像我呢喜欢多重加导引。你如果不想磨这种污免的怪的话，你需要加魔法剑。当然了，《暗黑坏神》这款游戏，大家可能，尤其是战网玩的比较多的小伙伴，那在他眼里练法就只有一种，就是先搞练法，然后呢再去凑装备。但实际上，在单机环境这条路是走不通的。你需要用你的打法、练法、加点方式，去迁就你的装备，而不是反着来。因为单机的话，装备真的是比较难搞。你像我到现在，我也没有风之力九头蛇弓，所以我就放弃了啊，不要了。如果有九头蛇弓的话，比现在这把破弓要强很多很多。而且呢，九头蛇弓上是有偷取法力的，六到八，它是一个变量。呃，如果我在弓上有偷取法力的话，我的一个戒指就可以换成乌鸦了。现在呢，那个戒指是一个黄金戒指，它是偷取法力百分之四还是百分之三？没办法，我就得带着它，因为别的装备上呢，一个萝卜一个坑，都都已经占完了。来救安雅。冰河这张图呢是有概率刷新电魂的，在上一期打第四章的时候，我已经给大家演示了怎么打电魂，以及在电魂的海洋里边浪吧。咱们没有挂啊，所以说这款游戏最难的地方、最黑暗的时期，咱们已经过去了。后面再碰到电魂，我也不怕了，不慌。一批过来，小
地差点挂了，给他喝了一个紫瓶。我这些紫瓶真的，绝大部分都被他喝掉了。这里怪好多呀，而且好像小金怪也不少。你看，已经爆了两波了。我这一被冻住呢，输出就乏力了。我还不爱带溶溶解药剂。我不爱带溶解药剂，是源自于杜瑞尔，因为很多小伙伴都说，他杜瑞尔一定要带溶解药剂，你带了解了一下，他又把你冻了。好好多紫瓶，这个不错，这个光环真的是恶心，搞了个活力，哎呀。哎，你看我也出东西啊，出了一个巨皇冠，应该是罚你。好像哪里不对，这个帽子的颜色不对啊。我不要在意那些细节，继续向远端传送。冰河这张图，咱们如果没有开图器的话，没有地图道具的话，那。就向地图的远端来跑，就是你看着隔着墙，必须 TP 才能过去，那就勇敢的往过传。基本上呢，哎呀，就在这一侧，就是这张图呢，怎么复杂怎么来。这有一点像剥皮地窖的第三层。你看门堵着你，对面还有路，你就往过传，一般错不了。看、啊、这边的地图就很像。用这把破弓磨巴尔不知道要几分钟，我记得我用刺客打巴尔打了十五分钟才磨死，真的是刮痧打法。龙虎刺客打巴尔，那这个亚马逊我估计八分钟左右，差不多。就是这里了，这个雪人特别明显，这是一个固定精怪。离远点，不要被他崩了。好，这个吸血鬼手套呢，要捡一下，黄金手套。亚马逊的话，有的黄金手套是特别好的。看一下这个怎么样？好，只有提速、抗火、加敏捷。如果再来个加二攻技能，啊，当然了，最好给我个偷取法力。再来点生命，抗性，敏捷，无敌了。好，我冰抗现在负八啊，已经很高了。这个毒抗比较低，给了根女族长之矛，我不太爱玩这个。K P， 咱们是弓，咱们不用矛。你爆点东西呀、啊！<笑>黄金流星锤，哎，到了这张图，大家注意一下，你应该能够看出来，其他三个路线我都跑了，没有，又跑到最后一个才找到尼拉赛克啊！这个尼尼拉赛克站位比较靠前，他草率了，而且呢，就这么一个蛇，他还给先给爆掉了，所以我就可以勇敢的站过来打。这尼拉赛克我总是找不准啊，又是最后一个地方才找到。就特别耽误时间，最后这张图跑了十二分钟左右，就这一张图。Afternoon， 买点东西，该三 B B 了。把这个任务交了，这个性化恐怕是最没用的一个任务奖励了。三比比，哎，咱们跑到了山顶，看看药瓶和剑，应该差不多都够。法力就靠偷了，咱们先甩他们一下，一个一个的打，毕竟是地狱难度，不要太拖大了。咱们是单机环境，装备毕竟没有战网那么豪华。
拿着把新星弓，真的地狱横着走。好，这一起过来两个，不行不行，咱们重来，咱们去打那一个。虽然是三 v 三比较公平嘛，但是咱们也要分单挑和群殴啊。单挑呢，就是他自己挑咱们三个；群殴呢，就是咱们三个群殴他自己。啊，都差不多。啊，这个货对我仇恨这么高，你看就想跳劈我。但是你跟我跑位真的是死路一条。我用的是亚马逊，我就是靠着跑位吃饭的。跟我跑位，想多了。他没血了，炸了我一下。咱们来两瓶红吧。好，然后再一只一只的勾引，用导引剑来勾引。看咱们每次召唤的女武神的装备其实是不一样的。如果你有地图插件的话，你是可以看女武神装备的。当然了，他的装备都不大好，穿一身破蓝装。呃，有的属性呢，咱们是能用到的。你比如说，他有的时候装备的武器呢，比如说百分之二的概率造成这个诅咒啊，这就是比较好的，可以辅助咱们破污免。看这个货啊，向咱们扔。扔斧子啊，也是一个远程，我就站在柱子后边，其实可以靠这两个小弟、啊、卧龙和凤雏来磨死。剑拐不过去，找个位置吧，找个位置，呃，直线还得挡住，然后我的剑还能拐过去。啊，小弟捅他还是挺有效率的，你看他的血量，基本上捅没了。我现在七十八级，我不知道，哎呀，又把我冻了。我不知道打完三 BB 能不能给我升到八十，升不到八十的话，我估计等我跑到巴尔前面也八十了。来吧，最后一只。哦，恶心啊！神圣冰冻光环，这好像还特别快速。但是他应该是挺脆，啊，这三个货没有给我出物理攻击无效，物理攻击无效也没什么，咱们蹭呗。好，升级了，七十九，没到八十，这点儿应该跑个图就到了。女武神已经四千血了。说，好，咱们打这五人众，这五波小怪已经八十级了，跑图跑到这儿也升了，但是呢，离我想的八十三带安姐的头还差一些，差三级，差三级也很难到了。那也就八十级通关了，这个等级应该还可以。嗯，八十级通关。那和谐工程有这个重生的技能，有的时候你可以用一下。但是亚马逊我觉得还是算了。这个重生的技能是这样：你拿着弓的时候它是有效的，你把怪物复活了，一旦你切换成副手了，或者把这个弓拿下去，那这些怪就都当场扑倒，全都挂了。两波了，第三波啊,啊！看我小弟多猛啊，又去洗澡了，这个澡洗不得呀、啊！不行 ，TP 一下，保护他一下。又给他喝了瓶红药。紫瓶捡着，紫瓶捡着。这波怪还是比较狠的，吐火呢，反正我是顶不住。
当然了，以我这个血量，好像到了现在啊，基本上什么攻击都不大顶。你看，咱们召唤一堆，然后切换副手之后，他们马上看一下啊，一起扑街，看见了吗？这是和谐宫上的一个比较特别的技能，还是不如信息那个亡灵。这波怪真的是硬，你看打这种血牛的时候，这把弓就不是那么强了。云南记录者，啊，三个小弟在输出他，我估计啊，他们仨输出比我高。来吧，巴尔了。巴尔，我最好能站到点，就是我能打到他，他打不到我，这样呢打得比较快一点。否则，如果他经常冰冻我的话，我基本上就没有输出了。我、呃、从这个缝里射啊、呃，不行，那、呃、他也能射过来。召唤这么多触手干嘛？我不是那种人啊！我这个位置好像是可以啊，咱们一会儿躲到柱子后边试试。但是他的位置总变，所以这个点还是很难找。希望他不要分身吧，你分身的话呢，咱们可以回城，呃，或者呢，咱们把分身清掉，因为两个巴尔一起打真的是太恶心了。他这个冰冻是最恶心的冰冻，其他还行。<笑>刚说完他就分身了，我的天！一会儿咱们先清掉分身吧。燃烧法力，冰冻，反正都是克制我的技能嘛。这个是半血、呃。我打的时候不知道几分钟能打完，但是可能看视频的小伙伴呢，呃，进度条已经剧透了一切，对吧？呵呵就是说，五六分钟可能就打完了，我还清分身了呢，不清分身应该会更快一点。我就争取做到不回城。哦，三分之一的血拉四分之一。分身大概要清凉。你看这两个，不管是分身还是本体啊，仇恨都在我身上，不停的向我输出。分身要挂了。哦，清本体，本体多少血？大概现在半血，在墙角的时候没少输出。哇哦,哦，啊，又是出手啊，又是本体打我，真的疼。这个亚马逊还是太脆了。我把大部分敏捷点数，绝大部分吧，都投入到了。敏捷上、呃，导致我现在的血量也不够八百，七百多，这都八十级了，八十级的亚马逊七百多血，我估计很多法师血都比我多。呵呵哎呀
，期待一下吧，看看巴尔能给我出什么。我爆一把风之力吧，嗯，爆一把风之力，再给我出点什么呢？女女作战之矛啊，对，说个题外话，就是《暗黑》这款游戏呢，它是有前缀的，各种词缀，有一个词缀是弯曲的，大家想一想，想一想这个弯曲的，它对应的是什么属性？啊，和我之前说的那个女作战之矛没有关系啊。快没血了，来吧，把药瓶摆一摆。风之力，风之力，风之力，来个马拉项链也行。这这个装备我已经念叨很久了，我现在只有一个塔拉线。这瓶溶解也喝了吧？应该空血了吧？快！我小弟，他怂在这儿，怎么不上啊？好，打完了。哇，好黄啊！有个绿的，这就完事儿了。那好吧。这样一款《暗黑破坏神二代》高清视频流程，单机的公马就给大家录制到这儿，感谢大家收看吧。那心心念念的《风之力九头蛇宫》一直也没有拿到，有点遗憾，但是也情有可原，太难爆了。那好，感谢大家收看，咱们下个坑再见。